ఇప్పటివరకు మనం గ్రంథుల్లోని పీయూష గ్రంథి క్లోమం గురించి చర్చించుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు అధివృక్క గ్రంథి అధివృక్క గ్రంథి ఆకారం చూసినప్పుడు అధివృక్క గ్రంథి యొక్క ఆకారం టోపీ ఆకారంలో మూత్రపిండాలపై ఉండే ఒక జత అధివృక్క గ్రంథులు కనిపిస్తాయి మూత్రపిండాలపైన ఉంటాయి కాబట్టి అది వృక్క వృక్కాలు అనగా వృక్కాలు అనగా మూత్రపిండాలకు సంబంధించింది సో మూత్రపిండాలపై ఉన్నటువంటి మూత్రపిండాలపై టోపీ ఆకారంలో గల ఒక జత గ్రంథులను అధివృక్క గ్రంథులు అంటారు ఇవి సాధారణంగా రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు ఇది సాధారణంగా రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు బాహ్య వల్కలం బాహ్య వల్కలం మరియు లోపలి దవ్వ బాహ్య వల్కలం మరియు లోపలి దవ్వ ఇంగ్లీష్లో దీన్ని కా బాహ్య భాగాన్ని కార్టెక్స్ అండ్ మెడుల్లా అని అంటారు అధివృక్క గ్రంథి యొక్క బాహ్య భాగాన్ని వల్కలం అని లోపలి భాగాన్ని దవ్వ అని అంటారు వల్కలం ఇంగ్లీష్లో కార్టెక్స్ అంటారు కాబట్టి ఇది వల్కలం నుంచి విడుదలయ్యే హార్మోన్లను కార్టికాయిడ్స్ అని అంటారు వల్కలం నుండి విడుదలయ్యే హార్మోన్లను కార్టికాయిడ్స్ వల్కలం నుండి విడుదలయ్యే హార్మోన్లను కార్టికాయిడ్స్ మిడిల్లా లేదా దవ్వ భాగం నుంచి ప్రధానంగా రెండు రకాలైనటువంటి హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి ఒకటి అడ్రినలిన్ రెండు నార్ అడ్రినలిన్ కార్టికాయిడ్స్ సాధారణంగా మూడు రకాలైనటువంటి కార్టికాయిడ్స్ కనబడతాయి అవి చేసే పనిని బట్టి అవి సాధారణంగా మూడు రకాలైనటువంటి కార్టికాయిడ్స్గా పేర్కొనవచ్చు ఒకటి గ్లూకో కార్టికాయిడ్స్ రెండు మినరలో కార్టికాయిడ్స్ మూడు సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ అధివృక్క గ్రంథి యొక్క బాహ్య వల్కలం విడుదల చేసే హార్మోన్లను కార్టికాయిడ్స్ అని అంటారు అధివృక్క గ్రంథి యొక్క బాహ్య వల్కలం విడుదల చేసే హార్మోన్లను కార్టికాయిడ్స్ అని ఈ కార్టికాయిడ్స్ సాధారణంగా అవి చేసే విధులను ఆధారంగా మూడు రకాలైనటువంటి కార్టికాయిడ్స్ కనిపిస్తాయి ఒకటి గ్లూకో కార్టికాయిడ్స్ రెండు మినరలో కార్టికాయిడ్స్ మూడు సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ లోపలి దబ్బ భాగం నుంచి ప్రధానంగా రెండు రకాలైనటువంటి హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి ఒకటి అడ్రినలిన్ మరియు నార్ అడ్రినలిన్ ఒకటి అడ్రినలిన్ మరియు నార్ అడ్రినలిన్ అవి చేసే విధులను బట్టి మనం జాగ్రత్తగా గమనించి చూస్తే గ్లూకో కార్టికాయిడ్స్ గ్లూకో కార్టికాయిడ్ అనే హార్మోన్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ అని కూడా పిలుస్తారు గ్లూకో కార్టికాయిడ్స్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ మానవుడు ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు పనిచేసే అతి ముఖ్యమైనటువంటి హార్మోన్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఒకవేళ మానవునికి ఏదైనా ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగలడం వల్ల కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒత్తిడిలో ఒత్తిడికి లోన్ అవ్వడం వల్ల కానీ అతని శరీరంలో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజులు పూర్తిగా వినియోగించబడటం వల్ల కొత్త పదార్థాలైనటువంటి ప్రోటీన్లు మరియు క్రొవ్వుల నుండి గ్లూకోజులను తయారు చేసే హార్మోన్ గ్లూకో కార్టికాయిడ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్లూకోజన్ ఇప్పటి వరకు మనం క్లోమంలో ఇంతకుముందు మనం చర్చించినట్టు క్లోమంలో మనం చర్చించినట్టు క్లోమం యొక్క అంతస్రావి భాగంలో మూడు రకాలైనటువంటి కణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం ఆల్ఫా బీటా మరియు డెల్టా కణాలు ఆల్ఫా కణాలు గ్లూకగాన్ బీటా కణాలు ఇన్సులిన్ మరియు డెల్టా కణాలు స్టమడోస్టాటిన్ అనే హార్మోన్ గురించి చెప్పుకున్నాం గ్లూకగాన్ గ్లూకోజ్ యొక్క ఉత్పత్తిని దోహదం చేస్తే ఇన్సులిన్ బీటా కణాలు విడుదల చేసే ఇన్సులిన్ గ్లైకోజన్ యొక్క ఉత్పత్తిని దోహదం చేస్తుంది కానీ ఈ గ్లూకో కార్టికైడ్స్ గ్లూకోజ్ యొక్క ఉత్పత్తిని దోహదం చేస్తాయి కానీ గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్ నుంచి కాకుండా కొత్త పదార్థాలైనటువంటి క్రొవ్వులు మరియు ప్రోటీన్ల నుండి తయారు ప్రోటీన్ల నుండి గ్లూకోజ్ను తయారు చేసే అతి ముఖ్యమైన హార్మోన్ ఇలా శరీరంలో గ్లూకోజ్ లేదా పిండి పదార్థాలు పూర్తి అయినప్పుడు శరీరంలో గ్లూకోజ్ లేదా పిండి పదార్థాలు అయినప్పుడు పూర్తి అయిపోయినప్పుడు శరీరంలోని క్రొవ్వులు మరియు ప్రోటీన్ల నుండి గ్లూకోజ్ను తయారు చేసే విధానాన్ని గ్లూకోనియోజెనసిస్ అని అంటారు గ్లూకోనియోజెనసిస్ జెనసిస్ అనగా ఉత్పత్తి నియో అనగా కొత్త పదార్థాల నుండి గ్లూకోజ్ కొత్త పదార్థాలు అంటే ఏ కొత్త పదార్థాలు ప్రోటీన్లు మరియు క్రొవ్వుల నుండి ప్రోటీన్లు మరియు క్రొవ్వుల నుండి గ్లూకోజ్ ప్రోటీన్లు మరియు గ్రోవుల నుండి గ్లూకోజ్ను తయారు చేసి చేయడానికి దోహదం చేసే హార్మోన్ కనుక గ్లూకో కార్టిక అప్లికేటివ్ ఏ ఏరియాస్లో అడిగినా క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయగలి ఉన్నాడు ఏదైనా ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నట్టు ఒక వ్యక్తిలో ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు అతని శరీరంలోని పిండి పదార్థాలు లేదా గ్లూకోజ్ పూర్తి స్థాయిలో అతని శరీరం నుంచి వినియోగించబడినప్పుడు అతనికి గ్లూకోజ్ను అందించడానికి దోహదం చేసే అతి ముఖ్యమైన హార్మోన్ గ్లూకో కార్టికైడ్స్ ఎక్కడి నుంచి తయారు చేస్తుంది గ్లూకో కార్టికైడ్స్ పూర్తి విరుద్ధమైన పదార్థాలు ప్రోటీన్లు విరుద్ధమైన పదార్థాలు క్రొవ్వులు విరుద్ధమైన పదార్థాలు ఈ రెండు క్రొత్త పదార్థాల నుండి గ్లూకోజ్ను తయారు చేసే హార్మోన్ కనుక దీన్ని గ్లూకో కార్టికాయిడ్స్ అంటారు అది చేసే విధానాన్ని గ్లూకోనియోజెనసిస్ అని 
ఇది ఒత్తిడి శరీరం ఒత్తిడి సమయంలో శరీరాన్ని గ్లూకోజును అందిస్తుంది కనుక ఒత్తిడి సమయంలో శరీరాన్ని గ్లూకోజును అందిస్తుంది కనుక దీన్ని స్ట్రెస్ హార్మోన్ అని అంటారు బాహ్య వల్క అధివృక్క గ్రంథి యొక్క బాహ్య వల్కనం నుండి విడుదలయ్యే గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ యొక్క విద్యం నెక్స్ట్ మినరల్లో కార్టికాయిడ్స్ మినరల్లో కార్టికాయిడ్స్ శరీరంలో సోడియం మరియు పొటాషియం శరీరంలో పో సోడియం మరియు పొటాషియం సోడియం మరియు పొటాషియం అనే రెండు అతి ముఖ్యమైన మూలకాలు ఉంటాయి శరీరంలో నాడీకరణ ప్రచోదనానికి దోహదం చేసే రెండు అతి ముఖ్యమైన మూలకాలు సోడియం మరియు పొటాషియం ఈ నాడీకరణ ప్రచోదనాల యొక్క ఈ రెండు నాడీ ఈ రెండు మూలకాలు నాడీకరణ ప్రచోదనానికి దోహదం చేసే ఈ రెండు మూలకాల యొక్క స్థాయిని నియంత్రించే అతి ముఖ్యమైన హార్మోన్ మినర్లో కార్టికాయిడ్స్ మినర్లో కార్టికాయిడ్స్ శరీరంలో సాధారణంగా సోడియంను అధికంగా నష్టపోతుంటాం సోడియంను శరీరం నుండి అధికంగా నష్టపోతుంటాం మూత్రం నుండి స్వేదం నుండి లాలాజలం నుండి మరియు బయలు ద్రావకాల ద్వారా బయలు వర్ణాల ద్వారా మూత్రం స్వేదం లాలాజలం మరియు బయలు వర్ణాల ద్వారా అధికంగా సోడియంను నష్టపోతూ ఉంటాము కానీ పొటాషియం స్థాయి ఎల్లప్పుడూ రక్తంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి సాధారణంగా సో సోడియం మరియు పొటాషియం యొక్క స్థాయిని నియంత్రించే అతి ముఖ్యమైన మూలకం సోడియం మరియు పొటాషియం యొక్క స్థాయిని ఎందువల్ల నియంత్రించాలి సాధారణంగా సోడియంను మనం అధిక మొత్తంలో ఈ జీవరసాయన పదార్థాల ద్వారా లేదా ఈ జీవ పదార్థాల ద్వారా సోడియంను అధికంగా విడుదల చేస్తూ ఉంటాం మరి పొటాషియం శరీరం నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో నష్టపోము కనుక పొటాషియం యొక్క స్థాయి ఎక్కువగా ఉంటుంది సోడియం యొక్క స్థాయి తక్కువగా ఉంటుంది తద్వారా ఏం చేయాలి సోడియంను ఎక్కువ మొత్తంలో పునఃశోషణ చేస్తూ పొటాషియంను అధిక మొత్తంలో నష్ట నష్టపోవడం ద్వారా సోడియం మరియు పొటాషియం యొక్క సోడియం మరియు పొటాషియం యొక్క స్థాయిని నియంత్రించే అతి ముఖ్యమైన హార్మోన్ మినరల్లో కార్టికాయిడ్స్ ఈ హార్మోన్ సోడియంను తక్కువగా నష్టపోతూ ఈ హార్మోన్ ద్వారా సోడియంను తక్కువగా నష్టపోతూ మరియు పొటాషియంను అధికంగా నష్టపో పోవడం ద్వారా సోడియం మరియు పొటాషియం యొక్క స్థాయిని శరీరంలో నియంత్రించే అతి ముఖ్యమైన హార్మోన్ మినరల్లో కార్టికాయిడ్స్ ఈ హార్మోన్ వలన నాడీకణ ప్రచోదనం నాడీకణ ప్రచోదనం లేదా నర్వ్ ఇంపల్స్ నాడీ వ్యవస్థలో మనం ఒకసారి ఆల్రెడీ చెప్పుకుని ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి నాడీకణ ప్రచోదనం మూడు దశల్లో జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం నాడీకణ ప్రచోదనంలో మానవుని యొక్క నాడీకణంలో ఉన్నటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి సోడియం మరియు బయట ఉన్నటువంటి పొటాషియంల యొక్క వినిమయం జరగడాన్ని నాడీకణ ప్రచోదనంలోని దశలు నాడీకణ ప్రచోదనం పోలరైజేషన్ లేదా డీపోలరైజేషన్ మరియు రీపోలరైజేషన్ అనే మూడు విధాలుగా జరుగుతుంది ఈ మూడు విధాలకు అవసరమైనటువంటి మూలకాలు సోడియం మరియు పొటాషియం సాధారణంగా మనం సోడియం ఎక్కువగా నష్టపోతాం కాబట్టి సోడియంను పునఃశోషణ అంటే శరీరం నుంచి ఈ జీవ పదార్థాల నుంచి సోడియం ఎక్కువగా లా వెనక్కి లాగుతూ పొటాషియంను కొద్ది మొత్తంలో ఈ జీవ ఇదే జీవ పదార్థాల ద్వారా పొటాషియం నష్టపోవడం నష్టపోతూ శరీరంలోని సోడియం మరియు పొటాషియం యొక్క స్థాయిని నియంత్రించే అతి ముఖ్యమైన హార్మోన్ మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ నెక్స్ట్ సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ లేదా ఆండ్రోజెన్స్ అని అంటారు వీటిని androgens sex corticoids sex corticoids ledha androgens stree mariyu purushulalo dvitiya langika lakshanala yerpattuku dohodam chese ati mukhyamaina hormone stree lu mariyu purushulalo dvitiya langika lakshanala yerpattuku dohodam chese ati mukhyamaina hormone androgens ledha sex corticoids prashna ఈ మూడు హార్మోన్లను అధివృక్క గ్రంథి యొక్క బాహ్య వల్కల భాగం విడుదల చేస్తుంది గ్లూకోకార్టికాయిడ్ శరీరంలో స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ అంటారు శరీరంలో చక్కెర స్థాయి తగ్గిపోయినప్పుడు శరీరంలో చక్కెర చక్కెర స్థాయి పడిపోయినప్పుడు గ్లూకోజును కొత్త పదార్థాల నుంచి తయారు చేసే హార్మోన్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఎందుకని ఇది కార్టెక్స్ భాగం ఎవరి యొక్క కార్టెక్స్ భాగం అధివృక్క గ్రంథి యొక్క బాహ్య వల్కల భాగం నుంచి విడుదలవుతుంది కాబట్టి కార్టికాయిడ్స్ ఇది గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది కాబట్టి గ్లూకో కార్టికాయిడ్స్ శరీరంలో సోడియం మరియు పొటాషియం అనే మూలకాల యొక్క స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది కాబట్టి మినరల్లో కార్టికాయిడ్స్ స్త్రీ మరియు పురుషుల్లో ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాల ఏర్పాటుకు దోహదం చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ అని అంటారు సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ అని ఈ సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ స్త్రీ మరియు పురుషుల్లో స్త్రీ మరియు పురుషుల్లో ద్వితీయ లైంగిక లైంగిక లక్షణాలను 
స్త్రీ మరియు పురుషులలో ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాల ఏర్పాటుకు దోహదం చేసే యాండ్రోజెన్స్ లేదా సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ యొక్క ఉత్పత్తిని పోస్ట్ పోన్ చేయటం లేదా వాయిదా చేయటమే యునక్స్ అని అంటారు యునక్స్ మానవుల్లో ఉన్నటువంటి మానవుల్లో ఉన్నటువంటి లేదా జంతువుల్లో ఉన్నటువంటి సాధారణంగా గేదెల్లో ఈ ప్రక్రియ చేయడం జరుగుతుంది ఇంత గతంలో రాణికి కాపలాగా ఉన్నటువంటి బటులకు యునక్స్ విధానం ద్వారా వారి యొక్క ముష్కాలను ఒత్తిడికి గురి చేయటం ద్వారా వారిలోని ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలను ఆపి ఆపివేయటం జరుగుతుంది ఆ పరిస్థితిని యునక్స్ అని ఆ విధానాన్ని యూనకాయిడిజం అని అంటారు యూనకాయిడిజం అంటే ఏ వ్యక్తిలోనైనా ఏ జీవిలోనైనా ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాల ఏర్పాటు ను వాయిదా వేసే ప్రక్రియను ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాల యొక్క ఏర్పాటును వాయిదా వేయటాన్ని యునక్స్ అని అంటారు దీనికి ఏ హార్మోన్ యొక్క విడుదల ఆపటం జరుగుతుంది యాండ్రోజెన్ యాండ్రోజెన్ హార్మోన్ తక్కువగా విడుదల అవ్వటం వల్ల లేదా యాండ్రోజెన్ హార్మోన్ విడుదల లేదా శ్రావకం తగ్గి తగ్గబడటం తగ్గటం వలన ఆ వ్యక్తులలో యునక్స్ లేదా యునకాయిడిజం అనే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మీరు సాధారణంగా గ్రామాల్లో గమనించుస్తే సాధారణంగా గేదెలకు లేదా సాధారణంగా ఆవులకు సాధారణంగా పశువులకు వాటి యొక్క ముష్కాలను చెక్క వంటి నిర్మాణంతో ఒత్తిడికి గురి చేయటం ద్వారా వాటిలోని ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలను వాయిదా వేయడం జరుగుతుంది ఆ విధానాన్ని యునక్స్ లేదా యునకాయిడిజం అని అంటారు యునక్స్ లేదా యునకాయిడిజం అంటారు దానికి దోహదం చేసే హార్మోన్ ఉన్నప్పుడు యాండ్రోజెన్స్ దానికి దోహదం చేసే హార్మోన్ యాండ్రోజెన్స్ ఈ హార్మోన్ అధికంగా స్రవించబడటం వలన ఈ హార్మోన్ అధికంగా స్రవించబడటం వలన ఈ హార్మోన్ అధికంగా స్రవించబడటం వలన బడటం వలన స్త్రీలలో ప్రత్యేకించి అడ్రినల్ విరిలిజం అనే వ్యాధి సంభవిస్తుంది అడ్రినల్ విరిలిజం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాండ్రోజెన్స్ అధికంగా స్రవించబడటం వలన స్త్రీలలో ద్వితీయ పురుష ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు ఏర్పడటాన్ని అడ్రినల్ విరిలిజం అంటారు అంటే స్త్రీ స్త్రీలలో పురుష ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలైనటువంటి గడ్డం మరియు మీసాలు వంటి పురుష పురుషుల యొక్క ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు ఏర్పడటాన్ని అడ్రినల్ విరిలిజం అని అంటారు ఇది అధివృక్క గ్రంథికి సంబంధించినటువంటి అధివృక్క గ్రంథి యొక్క బాహ్య వల్కనం నుంచి స్రవించబడే హార్మోన్లు బాహ్య వల్కలం మూడు హార్మోన్లు స్రవిస్తుంది గ్లూకో కార్టికాయిడ్స్ మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ మరియు సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ మరి దవ భాగం ప్రధానంగా రెండు హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుంది దవ భాగం అడ్రినలిన్ మరియు నార్ అడ్రినలిన్ అడ్రినలిన్ మరియు నార్ అడ్రినలిన్ అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ లేదా పోరాడు లేదా పలాయనం చిందు హార్మోన్గా చెప్తారు పోరాడు లేదా పలాయనం చెందు ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అధివృక్క గ్రంథి యొక్క దవ్వ భాగం నుండి విడుదలయ్యే అడ్రినలిన్ అనే హార్మోన్ అడ్రినలిన్ అనే హార్మోన్ పోరాడు లేదా పలాయనం చెందు అంటే ఏదైనా ఒక ఆకస్మిక సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి చేసేటువంటి లక్షణాలు ఒక ఏదైనా ఒక ఆకస్మిక దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ఒక రోడ్డు మీద పాము కానీ ఏదైనా సంఘ ఏదైనా అనుకోని అవాంఛనీయమైనటువంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు ఒక వ్యక్తి స్పందించే తీరుని నియంత్రించే అతి ముఖ్యమైనటువంటి హార్మోన్ అడ్రినలిన్ ఈ హార్మోన్ యొక్క ప్రభావం వల్ల జరిగేటువంటి లక్షణాలు సాధారణంగా ఐరిస్ కంటిలో ఉన్నటువంటి కంటి యొక్క పరితారిక అని అంటారు తెలుగులో కంటి యొక్క రంగును నిర్ధారించే ఐరిస్ లేదా పరితారిక యొక్క విచ్చుకోవటం జరుగుతుంది విచ్చుకున్న ఐరిస్ విచ్చుకున్న ఐరిస్ లేదా డయలేషన్ ఆఫ్ ఐరిస్ అని అంటారు డయలేషన్ ఆఫ్ ఐరిస్ రక్త ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ రక్తనాళాల వ్యాకోచం రక్తనాళాల వ్యాకోచం మూత్రపిండాల వ్యాకోచం మూత్రపిండాల వ్యాకోచం రక్తనాళాల యొక్క వ్యాకోచం మూత్రపిండాల యొక్క వ్యాకోచం మరియు అధిక శ్వాసక్రియ